வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஓகே அதில் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதோட ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே அதாவது ஆஸ் பர் செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேண்டேட்ரி டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேவா அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு காமிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்றத தெரிவிக்கிறதுக்காக இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் ஆல் த கம்பெனி டு ப்ரிப்பேர் திஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ஓகே அண்ட் அதை வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்டோ அண்ட் டேரக்டர் ரிப்போர்ட்டோ சேர்த்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் பிக்சர் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் படி ரிவைஸ்ட் ஷெடியூல்ஸ் சிக்ஸ் படி நமக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நியூ ஃபார்ம் ஏர்லியராக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபார்மேட் வேறு மாதிரி இருந்தது அண்ட் இப்போ இந்த செக்ஷன் படி ஷெடியூல் சிக்ஸில் நமக்கு வந்து ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்ட் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ரிவைஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸை அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டோட நியூ ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூன்னு பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ஷெடியூல் சிக்ஸ் அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃபார்மில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் எவ்ரி இயர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இந்த ரிவைஸ் ஷெடியூல் வந்து நமக்கு எப்போத்துலேருந்து கமன்ஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து இந்த ரிவைஸ்ட் ஷெடியூல் நம்பர் சிக்ஸ் தான் வந்து நமக்கு இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஷெடியூலோட ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கலாக இருக்கும் ஃபார்மலாக நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிசாண்டல் ஃபார்மேட் இருக்கும் இல்லையா ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிசாண்டலாக இருக்கும் இல்லையா இது வந்து ஹாரிசாண்டல் கிடையாது வேர்டிக்கல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஓகே இப்போ இது நம்ம ஃபார்மேட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்றது அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது நெட் ரிசல்ட் ஆஃப் த கம்பெனியை வந்து கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நெட் ரிசல்ட்னும் போது அது ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லாஸாகவும் இருக்கலாம் அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் அந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிச்சா இல்லை லாஸ் ஏர்ன் பண்ணிச்சா அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதர் இன்கம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதோட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் எல்லாம் சப்ராக் பண்ணுவாங்க ஓகே அது என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஓகே சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் அமோட்டைசேஷன் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இது எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் அந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் அதர் இன்கம்லேருந்து சப்ராக் பண்ணால் வர டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்கம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை லாஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பார்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் இதுதான் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட் நம்பர்
ப்ராபிலிட்டியை தான் போட போகிறோம் அப்போ வந்து இந்த நோட் நம்பர் த்ரீன்றது இந்த ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஒரு வேலை ட்ரேட் பேயபிள்ஸே இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ட்ரேட் பேயபிளோட நோட் நம்பர் ஃபைவ் வந்து நம்ம இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இதன் வந்து இந்த நோட் நம்பர்ன்றது மாறக்கூடியது தான் ஓகே ஷெடியூல் நம்பர் மாதிரி மாறாம ரிஜிஸ்டா இருக்க போறது கிடையாது ஓகே இது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் தகுந்தவரு இந்த நோட் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சரியா இப்ப பாருங்க ஈக்விட்டி அண்ட் லேபிலிட்டின்றது நம்மளோட லேபிலிட்டி சைட் இது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே இந்த அசட்டோட இதெல்லாம் வரணும் ஓகே நான் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால இப்படி பக்கத்துல கண்டினியூ பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம இந்த ஈக்விட்டி அண்ட் லேபிலிட்டிஸ் எப்படி பிரிக்கிறோம்னா மூணு ஹெட்டா பிரிக்கிறோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் நான் கரண்ட் லேபிலிட்டி அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு மூணா பிரிக்கிறோம் இந்த ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ல தான் நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த நான் கரண்ட் லேபிலிட்டில லாங் டேர்ம் போரோயிங் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டில பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங் ட்ரேட் பேயபிள் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் அதர் கரண்ட் லேபிலிட்டி இப்ப இந்த ஒன்னு ஒரு நோட்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா இதுக்குள்ள நமக்கு நிறைய ஐட்டம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னென்னன்றது நம்ம பாக்கலாம் ஓகே அப்ப டோட்டல் லேபிலிட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அதாவது இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டோட டோட்டல் இந்த நான் கரண்ட் லேபிலிட்டியோட டோட்டல் கரண்ட் லேபிலிட்டியோட டோட்டல் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வரது தான் டோட்டல் லேபிலிட்டி அதே மாதிரி அசர்ட் அசர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றோம் நான் கரண்ட் அசர்ட்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கரண்ட் அசர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நான் கரண்ட் அசர்ட் பாத்தீங்கன்னா டேஞ்சபிள் அசட்டும் இன்டேஞ்சபிள் அசட்டும் அண்ட் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நான் கரண்ட் அசர்ட் கரண்ட் அசட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலண்ட் ஓகே அது டோட்டல் அசட்ன்றது என்ன அப்படின்னா நான் கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் அசட்டும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் அசட் ஓகேவா எஸ் இப்ப இந்த நோட் குள்ள எல்லாம் என்னென்ன வருது அப்படின்றது ஒன் பை ஒன்னா பாக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க ஷேர் கேபிட்டல் நோட் நம்பர் ஒன் அதுல வந்து ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இதெல்லாம் போட்டுட்டு கால்ஸ் நிறைய எதா இருந்ததுன்னா சப்ராக் பண்ணணும் ஒருவேளை இங்க அத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் இருந்துச்சுனாலும் அதை வந்து நம்ம காமிக்கணும் பட் அது வந்து நமக்கு டோட்டலோட ஆட் ஆகாது ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் அப்படியே வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஷோ பண்ணுவோமே தவிர இந்த நோட்ஸ்ல நம்ம வந்து அதுல வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது ஓகே இது வந்து சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் அண்ட் இஷ்யூட் கேபிட்டல்ல தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி காட்டணும் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல பேலன்ஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த இயர் அதோட சர்ப்ளஸ் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எதா இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணணும் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எதா இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் அப்ரோப்ரியேஷன் எதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்ரோப்ரியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் இன்ட்ரம் டிவிடண்டா இருக்கட்டும் ஃபைனல் டிவிடண்டா இருக்கட்டும் ஓகே அது மாதிரி வேற ஏதாவது டிவிடண்ட் இருந்ததுனாலும் அதெல்லாம் அப்ரோப்ரியேஷன்ல வரும் அதுக்கப்புறம் கார்பெட் டிவிடண்ட் டாக்ஸ் அட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வர ஆன்சரோடு நம்ம ஜென்ரல் ரிசர்வ் எதாக இருந்தது அண்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ் எதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாமும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதில் ஒரு வேலை செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் அதுவும் வரும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் த்ரீ அதாவது நோட் நம்பர் த்ரீ அன்செக்யூர்ட் லோன் டிபேஞ்சர்ஸ் லோன் ஃப்ரம் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங் நோட் நம்பர் ஃபோர் அதில் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் நோட் நம்பர் ஃபைவ் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் பில்ஸ் பேயபிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் வந்து ஒரு ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது தவிர்த்தும் ப்ராப்ளம்ல சிலது வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் போடும்போது அது எங்கே வரணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு அவுட்லே உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஓகே ஒவ்வொரு நோட்லையும் என்னென்ன வரும் அப்படின்றது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரிப்பீட்டடாக வர விஷயம் இது தவிர்த்து அடிஷ்னலாக ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் வரலாம் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோட் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் ப்ரொப்போஸ்ட் டிவிடெண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எதா இருந்துச்சு அப்படின்ன
ஃபர்னிச்சர்ஸாக இருக்கலாம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியாக இருக்கலாம் எந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசட் இருந்தாலும் அதுக்கு டெப்ரிசேஷன் இருந்தால் அதையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இன்டாஞ்சிபிள் அசட் அப்படின்னும் போது குட்வில் பேட்டன்ட் ரைட் காப்பி ரைட் ட்ரேட் மார்க் அது மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் வரும் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஷேர்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இல்லை இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நோட் நம்பர் டென்னில் வரும் ஓகே இப்போ லெவன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ட்ரேட் ரிசீவபிளில் பாருங்கள் சன்ரை டேட்டார் ஓகே நியூ பேட் டெட்ஸ் எதாக இருந்துச்சுன்னா சப்ராக் பண்ணணும் நியூ ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் இருந்தால் சப்ராக் பண்ணணும் நியூ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் இருந்தாலும் சப்ராக் பண்ணணும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட் பண்ணிப்போம் ஷார்ட் டர்ம் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஓகே ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட் இன்கம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்துருந்துரும் நமக்கு அண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டிபேஞ்சர்ஸ் டெக்னிக்கல் நோஹோ ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது ஷெடியூல் நம்பர் தேர்ட்டீனில் வருது அண்ட் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் அட் த எண்ட் இன்வென்ட்ரி அட் த எண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மீனிங் என்னது க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் ஓகே கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவல் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் பேங்க் பேலன்ஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு ஓகே இதெல்லாம் வந்து நோட் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் வருது ஓகேவா இதுதான் வந்து அசட் அசட்டோட நோட்ஸோட பார்த்தாச்சு அண்ட் அதுக்குள்ளே என்னென்ன வரும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பாருங்கள் இதுதான் வந்து பார்ட் டூன்றது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் பண்ணணும் என்னதான் இருந்தாலும் இது பார்ட் டூ இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பார்ட் ஒன் ஆன பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகணும் ஓகே எஸ் இப்போ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதோடு என்ன பண்ணணும் அதர் இன்கம் எதாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது டோட்டல் ரெவன்யூ அதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது எந்தெந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரி ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆர் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அப்புறம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அப்புறம் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் அமோட்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடச்சிரும் அப்போ டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணோன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் சப்ராக் பண்ணும் அண்ட் டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சப்ராக் பண்ணோன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த பீரியட் கிடைக்குது ஓகே எஸ் இப்போ இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு இல்லையா இந்த செவன் ஓக்குள்ள என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பேட் டெட்ஸ் ரியலைஸ்ட் எதாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் வரும் அதர் இன்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு வருது அண்ட் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட பர்ச்சேஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதில் சேலரி வேஜஸ் ஓகே போனஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி சேலரி மேனேஜர் சேலரி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயியோடது ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நோட் நம்பர் இது ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஃபினான்ஸ் காஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே டு வெண்டார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எல்லாம் வருது அண்ட் நோட் நம்பர் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் அண்ட் அமோட்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் டெப்ரிசேஷன் போடுறோம் இல்லையா ஃபிக்ஸ்ட் அசட்டில் அது எந்த டெப்ரிசேஷன் இருந்தாலும் வரும் அண்ட் குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா வரும் அதுக்கப்புறம் செவன் பார்த்தீங்கன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுதான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் போஸ்டேஜ் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் டெலஃபோன் எக்ஸ் சார்ஜஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆடிட்டர் ஃபீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் ஓகே ஒன்றும் பாருங்கள் லிஸ்ட்டு பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ட்ராவலர்ஸ் கமிஷன் கேரேஜ் அவுட